demonio tiene que salir de ella nos ponemos de acuerdo Ay, ponle la mano debajo de la cabeza de las líderes Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder ahora toda maldición todo hechizo vudú santería demonio te vas ahora en el nombre de Jesús ahora fuera cuando te estaban sacando cosas malas viste tú a otra ola salir del cuerpo ¡Tú! estoy casi seguro casi seguro que vio un tumbante deja haber sido él <risa> que tú trataste de hacer en esta religión quiero hacer este trabajo para que fulano se lo lleve el diablo ah yo le hice un velorio a Gotaola le enterré en el cementerio y todo lo huele una noche entera hasta que se acabaron la... fue el día que le cae, se le cayeron los dientes y todo porque el diablo tiene poder mira le tumbó todos los dientes después pero yo no temo de ti ni de la envidia que tú me causas porque yo tengo un Dios que tiene a Cristo muriendo por mí. Su sangre me bañe y todo lo puede. Yo no tengo miedo. Esto es Destino Talk. Hey familia, familia, te habla tu amigo Destino, que nunca está negativo, yo siempre estoy positivo. Fernan, mira qué elegante estoy hoy. Vine elegante, vine con zapatitos, vine con pantalón de vestir. Porque el estudio de hoy eh, se engalana. Tenemos una persona que hay un antes y un después de, de esta señorita. Y yo sé que este testimonio de esta señorita va a poder cambiar mucha vida de muchas personas que llevan una vida desordenada o llevan una vida que no están por el camino correcto. Y el testimonio de ella, yo sé que va a hacerlo a usted, quizá que está pasando por un momento difícil de su vida, lo va a ayudar a que cambie el estilo de vida que usted está viviendo. Pero antes de presentársela, déjame decirle que este programa está patrocinado por la familia Multiselvi. Sí, la familia Multiselvi, pero con mi amigo Porfidio Castillo en la oficina de Jayalía y la 60 y... Hay dos oficinas, la 67. ¿Cómo está el...? el, 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 el North Miami. Y North Miami. Aquí le voy a poner los números de pantalla. Usted que ahora mismo estamos en tiempo de tax y eh, no tiene conocimiento sobre los taxis y dice, oye, ¿cómo hago para declarar mis impuestos? No sé llenar el formulario, no sé cómo hacer para poner los gastos, para que no me cobren dinero de más. Porfirio puede ayudarlo a usted en todo eso. Además, no importa si está en New York, si está eh, en, en Pensilvania, si está en Tampa, en Orlando, en cualquier parte de Estados Unidos que usted se encuentra, nosotros podemos hacerlo de una manera remota. Usted se pone en contacto con Porfirio, él le va a decir los datos que necesita. Además, el precio, el precio está regalado. Llame ahora mismo diciendo, oye, vi que estaban hablando de ustedes en Destino Talk. Y de ti no me dijo que si llamaba de parte de él, ustedes no hacían un descuento. Llamen ahora mismo, además, para cualquier trámite de emigración. Si está usted es cubano, acaba de llegar y no sabe cómo funcionan esos eso procesos migratorios, ahí ellos le ayudan con todo tipo de servicio. Además, si usted es cubano y no tiene pasaporte, también le sacan el pasaporte. Lo ayudan con el parol, lo ayudan. Ahí lo ayudan con todo. Llamen a Porfirio, la gente de la familia Multiselvi. Porfirio Castillo, Fernando. Porfirio, coño, ese nombre siempre me acuerda como Porfirio Rubirosa. Mira, también llega a todos y cada uno de ustedes gracias a la mejor pizza de Miami. Es la mía pizzería. Antes era Palenque Pizzería, ahora es la mía. Tienen una variedad de pizza. Y esa es la pizza de Miami. Esa es la pizza de Miami. Y Palenque ya no es. Sí, es Palenque. Entre los dos lo que pasa es que esa es la mía. Palenque Pizzería los dos. Es la mía pizzería. También tienen batido, también tienen pasta. Usted que no le gusta cocinar, pase por ahí. Es la mía pizzería. También... Llegas a todos y cada uno de ustedes gracias a Q 
Digital Nidia. Nidia. Ah, le cambian el nombre, dejan a Robert por fuera. <risa> Coño, Robert, te dejamos por fuera. Se quedó Nidia con la empresa. Se quedó con todo. Oye, porque Q Digital eh, Nidia <risa> es la empresa número uno de posicionamiento de todo el sur de la Florida. Usted como empresario que está pasando por un momento difícil y no sabe cómo posicionar su empresa en el mercado, cómo crecer la venta, llame a Q Digital Media, no Nidia, Media, y ellos le van a ayudar. La demote como influencer que no se está buscando un peso y tiene mucho engagement, tiene muchos seguidores, háblese con Q Digital y ellos le van a conseguir las mejores marcas del mercado. Mira, Fernando. este programa hoy lo estamos grabando eh, en el Día del Amor y de la Amistad y quiero agradecer este hermoso obsequio que me envió Eduardo Antonio. De verdad estoy muy agradecido con Eduardo, eh, está un poquito eh, delicado de salud, pero me mandó esta rosa, eh, Eduardo Antonio, gracias, vamos a celebrar el Día del Amor y de la Amistad otro día, ya que tú estás delicadito hoy, pero gracias por el detalle, Eduardo Antonio. Vea que entonces, si ese fue el detalle que te mandó así tempranito, ¿qué va a pasar en la noche? Eh, la... Eh, ah, <risa> ay, en la noche, ¿cuál es la sorpresa? <risa> Eduardo, te, Eduardo Antonio se, uno, se compró uno hilito para pa, pa, pa modelarte. Él te trajo una <risa> vaina a ti los otros días de que, que quiere verte modelando con unos pantaloncitos de brillo. No, así no. <risa> Señores, vamos ahora sí, ahora vamos así. Yo antes de empezar, de presentarle a nuestra invitada del día de hoy, que tiene un testimonio muy bonito, un testimonio real, cosa que nos pasan a todos, a veces eh, las cosas llegan, llegan en el momento preciso, en el tiempo de Dios, a veces por más que uno busque las cosas, nunca llegan, porque las cosas llegan en el tiempo que el Señor lo decide, nadie más puede decidir que el Señor, pero antes de, de, de presentar la entrevistada, vamos a pasar primero a ver este video para que ustedes vayan comprendiendo. Era santera y quiere traer los santos y los ídolos para romper eso. Como tú quieres cambiar. Qué lindo. Bendito Dios, hermano. Gloria a Dios. Eso es lo que Cristo hace. Bueno, porque Dios está obrando, hermano. Sí, pues por eso que quiero que confiese Ella no a Cristo. Ha aceptado al Señor. No, todo. que confiese a Cristo. Aproveche mientras yo me calmo. Vamos que a confiese hacer. a Cristo. Y Cierra tus ojos y repite, repite la oración conmigo. de Señor reconciliación. Jesús, yo te acepto y te recibo Bendito. como mi salvador. Gracias, Señor. Perdona mis pecados. Cambia mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Bueno, señores, ya ustedes vieron ahí. Eh, todo el mundo la conoce. Una persona que ha, ha pasado por muchas, un poco conflictivas en las redes. Ha tenido algunos encontronazos en las redes con muchas personas. Pero como dijo nuestro amigo Destino, eh, Dios la tocó. Y hoy la tenemos con nosotros para que nos cuente este testimonio de cómo ha sido tocada por Dios. Clarita está con nosotros. ¿Cómo está, Clarita? ¿Cómo te sientes? Bien, muy, muy, muy tranquila, muy feliz. De bueno, verdad, gracias a Dios. Clarita, ¿a, ¿a qué se debe ese cambio? Porque muchas personas a veces cuando... Algunas personas toman la decisión de buscar el camino de Dios, en este caso tuyo, que debe 1.8 millones... <risa> Algunas personas se preguntarán, ¿no sé la estrategia de ella que está buscando de que los caminos de Dios para que el señor Alexander Lotaola diga, no, no, esa mujer está en los caminos de Dios? Vamos, abogada, olvídense de eso ya, que esa mujer tomó un camino diferente. ¿No será por eso que tomaste el camino de, de, de la iglesia? No, 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 claro que no. El, el judgment está hecho, eso fue ordenado por un juez y ya se le fue a las manos a Lotaola. Yo debo 1.8%. Estamos en un país de leyes, y vale la pena que lo aclaremos, eh, que como mismo puedo perder en una corte muchas otras cosas de mi vida eh, económica, la, la, la parte económica de mi vida, eh, me, me deja exenta de tener que pagarlo o inmediatamente o completamente. Creo que el señor Otaola eh, sabía desde el inicio que, que me demandó, que comenzó esa cruzada contra mi persona, eh, sabía que estaba demandando a una persona que no tenía recursos económicos. So, me parece que la estrategia fue dar una lección, eh, porque es su modo operandi, 
y utilizar la, el eslabón más débil de la cadena, que en este caso era yo, de madre soltera, sin dinero, eh, gracias a Boris Arencibia, mi, mi amigo el Boris, que me pagó mi abogado porque yo no tenía abogado, hubiera perdido desde el principio, desde hace tres años y quizás hubiera sido lo mejor, porque me hubiera ahorrado eh, tres años de, de que se cree contenido a costa mía de mi familia. Eh, esas son, esas son cosas que solo yo y Dios lo sabe. Pero también debo decir que esa cruzada contra mí y el haberme puesto a su nivel muchas de las veces, porque no me dejé y creía que era un mérito no dejarme ante una ciudad que se dejó mucho o se sigue dejando mucho, eh, me metió en una lucha interna muy fuerte, aparte de la que hay otra traía. Y tengo que agradecerle a Alexander Otaola porque él ha sido una, un, un pie fuerte para cuestionar dónde quería estar y estar aquí hoy, diciendo que le, le doy gloria a Dios y que empiece el cambio más grande de mi vida y, y estoy feliz por eso. Claudita, tú acabas de decir algo importante. A veces uno tiene amistades que quizá no han tomado un camino correcto y cuando esas amistades están pasando por una dificultad de difícil, proceso difícil en su vida, muchos amigos salen corriendo, familia, y cuando tienen la oportunidad quizá de mencionar a una persona, no la mencionan. Pero tú en este caso, sabemos que el Bori está pasando por un proceso... Eh, eh, un proceso judicial. Judicial. Sí. Federal. Difícil. Fe, fe, Muy difícil. Difícil. Y algunas personas no se atreverían a decir, yo le agradezco a esa persona por lo que hizo por mí. Sin embargo, tú reconoces que te ayudó y no importa por lo que esté pasando, tú le das la gracia. En eso hay muchas cosas más. Podría enamorarte muchas cosas. Y yo sé que se ve desde la parte y el punto de vista del dinero, pero no necesariamente el que tiene dinero tiene que darlo. O no a cualquier persona eh, que necesita. El millonario muchas veces se puede liberar de taxes donando al Saint Jude, a esto y lo otro. Boris lo hacía, pero también tenía espacio para el amigo de cuando no era millonario, incluso de Cuba, y tenía la empatía de saber que tú necesitabas. Yo recuerdo que yo nunca le pedí a Boris el dinero para ese abogado que me pagó y empezar el proceso con Otaola. Dos días antes que se venciera, que perdía, porque no me presenté con nada, ya era el día en la corte, recibí un mensaje por Instagram que me dice, amiga, ¿necesitas ayuda? Porque siempre estuvo observando. Bori es una persona muy, muy empática, pero también muy observadora. Hizo muchos gestos con mi hijo, y, y cosas que nunca voy a olvidar, como por ejemplo, mi hijo sufrió de bullying en la escuela con la, apenas la edad de siete años. Yo me desesperé como madre cubana al fin y en este país tú no puedes decirle vete, dale golpe al amiguito de la que te quitó la mochila y si no vires hasta que no le dé, como usual, usualmente hacemos en nuestros países. <coughs> Boris les regaló a mi hijo Jordan un año entero pago de su escuela de judo para que aprendiera artes marciales y no solamente por mi hijo. Dios es tan grande que el profesor frente a mi casa donde lo apuntamos fue el coach de Boris en Pinar del Río. So, ayudó a su coach y a un niño. Wow. Sí, porque mira, pasa mucho eso que tú dices. Y, y es, es penoso, de verdad. Que, por ejemplo, lo que pasa contigo y Boris, hay personas que tienen una amistad con X personas, no son partícipes de algo que tú a lo mejor hiciste mal, pero sí era amigo tuyo. Entonces, esa persona falló, hizo algo malo y, y todo el mundo se le quita para que no lo señalen. Eso. Yo visité una cárcel y aquí hace como 15 años de un amigo mío que era amigo mío, que es amigo mío todavía y, y, y está en Dominicana ya porque de ahí de la cárcel lo mandan para allá y yo lo visité varias veces a la cárcel porque él cometió un error, pero era amigo mío. Y yo iba a la cárcel y lo visitaba y a mí 
este país nunca me cuestionó porque yo fui a visitar a mi amigo. Por supuesto. Nunca a mí me cuestionó. Yo iba una vez al mes, le dejaba que uno le deja con una tarjetita dinerito para que se compre su cosita. Y a mí este país nunca me cuestionó. ¿Por qué usted viene a visitar a fulano si él hizo nunca? Fernan, mira, yo te voy a explicar algo muy sencillo. Y es algo que quería aclarar ahí que está relacionado con claro que porque sí. la gente te apunta. El, y problema, dice, el problema es que las personas no que no si se acercan algo malo? y las personas que no se acercan en momentos como estos, que no brindan su apoyo a Sandra, Dios te bendiga a Sandrita y a, a sus niños, las personas que no le brindan apoyo, a, en mi hermano yo voy a hablar tópico por tópico de lo que me trae aquí y gracias por empezar y comenzar con la amistad. Eh, en la cárcel, en la enfermedad, es donde sabes quién sí, quién no, quién nunca. Yo te voy a poner un ejemplo más cercano. El Bori está preso. Yo no he conversado con el Bori. Hablábamos todas las mañanas, testeado, me daba consejos muy normales de los procesos que está viviendo incluso esta ciudad, haciéndome entender su punto de vista de muchas cosas. Y no siempre era mi punto de vista, pero ese sí era mi amigo. Pero para rematar y que tengas una idea, hasta dónde no tengo eh, cómo moral para negarlo, como, como se negó a Cristo, no puedo negarlo por lealtad. Porque ahora mismo, Bori preso, a mí me faltaron 300 dólares para la cremación de mi madre porque el seguro no ha pagado. Y esos 300 pesos hacían la diferencia que mi madre estuviera en un congelador en el Jackson North, donde murió. Eso me lo mandó Sandra, la mujer de Bori. Y hoy por hoy ya está el proceso de cremación, que era lo que más me había pedido. Señores, el que no es agradecido ante esos momentos, porque tiene un caso federal que está en investigación y hasta que no le prueben, es inocente, la ley de este país lo dice. Ese es mi amigo. Mira, hablando de eso, eh, ¿por qué toma tú la decisión? Eh, hace una semana, eh, a veces hablamos, pasamos una, dos, tres palabras, porque la gente puede quizás juzgarte, decir lo que, lo que quiera de ti, como nos sacaron una vez, ah, ya de ti, no ahí con mis enemigos. Los enemigos tuyos no son enemigos, los enemigos de una persona no son mis enemigos. Claro. Eh, Clarita, desde que yo la conozco, a mí nunca me ha faltado el respeto. Yo nunca he escuchado, Clarita está hablando mal de ti, o he visto a Clarita hablando mal de mí. Entonces, hasta que la persona a mí no me falte el respeto, no deja de ser mi amistad. Desde el momento que me falte el respeto, no se alejamos, pero tampoco es enemigo mío, porque yo no quiero tener enemigo en el mundo. Yo no quiero enemigo. Está bien, no nos comprendemos, no nos entendemos, tú en tu lado, yo en el mío, pero no es que si nos encontramos no podemos pasar una palabra. Definitivamente. Entonces, yo sé que hace una semana eh, me escribiste, gracias, por, porque es algo muy personal, eh, me dijiste que tu mamá tuvo un accidente, estaba en el hospital, luego, <coughs> perdón, tu mamá falleció. Esa, eh, eh, esas fueron las decisiones eh, que Dios te tocó y te hizo tomar el camino del Señor. No, no rotunda, rotundamente no. Eh, destino, yo leo desde que tengo cuatro años. Gracias a mi madre que, que en gloria esté. A mí me encanta leer cuestionarme, me gusta. Vengo de un país donde la dogma es la religión yoruba y yo fui quien la inicié en mi casa. Nunca pude entender durante 26 años de santería, de santera, santera mayor, como decían, eh, ciertas cosas que cuando la preguntas no hay una respuesta eh, coherente que te ayude a entenderla. Sí sé que viene de las raíces, que trajeron los negros africanos y todo lo demás. Y muchas veces te lo inculcan y por repetición terminas haciendo cosas que ni siquiera la entiendes, pero la haces. Ahora, también creo firmemente que nada en esa religión se movía sin Dios, porque los santeros, espiritistas, mis espirituales, santos, lo primero que ponían era Dios, que se llamó Lofin, o Jehová, o Yehová, pero era Dios. Lo que sucede es que la vida mía no ha sido fácil. Y yo nunca he cogido una entrevista mía que no sea para guerrear. Yo guerreo porque, no me, porque tengo una cosa rara. Y es que dar, ahora a lo mejor se ve como un testimonio. Porque me voy a ver y, 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 y empiecen a ver lo tranquila que me veo. Estoy en paz conmigo. Pero... Si lo decía antes, cuando estaba en el fuego, cuando estaba así, llena de odio, de ira, con enemigos, brujería, eh, tú me tiras, yo te tiro. 
ah, se me rompió el carro por un pobazo. Tengo que matar tres gallinas y no tengo dinero porque cuando tú no tienes dinero es cuando tú tienes el problema y casi siempre tienes que matar la gallina. Y yo me sentía privilegiada porque muchos religiosos me ayudaban de gratis, pero las gallinas cuestan. Y cuando tú lees la palabra de Dios, tú no necesitas un intermediario para hablar con el Altísimo. Tú no necesitas eso. Es de tú a tú y no hay gallina, no hay chivo, no hay, no hay nada. El sacrificio lo pones siguiendo su palabra. Vale, vale la pena recalcar que ese es el, el sacrificio más grande porque nacimos imperfectos. Perfecto es Cristo. Perfecto es Dios. ¿Tú piensas tú piensa que la brujería, la santería, donde van todo tipo de personas uh -huh. a hacerle daño a la mujer que quiere amarrar el hombre, uh -huh. el hombre que quiere amarrar a la mujer, este, que a ti te vaya mal en la vida, que te choque un carro que te lleve el diablo, ¿tú piensas que una persona que se dedique a eso, a hacer trabajo para mal, ojo, para mal, puede estar, puede primero convocar a la de Dios, Dios, ayúdame que... Increíblemente. Escúchame, escúchame, sí. escúchame. ¿Tú crees que una persona que se dedica a hacer el mal, puede primero convocar a la de Dios, Dios mío, ayúdame porque ahora le voy a hacer un trabajo a este para que le vaya mal el otro? Usted no puede estar con Dios y con el diablo. Si usted sale para la calle a hacer el mal, usted no me puede decir a mí que usted cree en Dios o que usted va a hacer daño y que usted está con Dios. Destino, pero la Biblia dice que el diablo se, se asemeja tanto y, y, y tiene poder. El diablo fue un ángel preferido de Dios. Sí, pero, somos, pero, ustedes, pero, tenemos, ese... pero tenemos conciencia. Okay, eso espera, yo se lo, espera un momento. Escúchame, lo... escúchame, eso yo se lo puedo <coughs> perdonar al niño mío, Boyoyo, que tiene 10 años, 12, 13 años, pero cuando tú tienes conciencia... Fernán, ya nosotros somos adultos. Te voy cuando, a explicar. Escúchame, mi punto. Cuando tenemos conciencia que sabemos lo que estamos haciendo, no podemos decir que el diablo se disfrazó. No, si yo voy a la calle y, y le soy infiel no a mi mujer con esto y con esto, yo sé lo que estoy haciendo. Yo no puedo decir que el diablo me, me está haciendo. Tú no tentando. sabes qué es el diablo. Es que ese es el problema que hay que entenderlo. Es que durante tú estás practicando y adorando falsos dioses. Son dioses, ya lo dice, son falsos, lo sabe el, el falso, cristiano, sí, el evangélico, profeta. pero no lo sabe el que lo practica porque te puede dar lo que pides en el nombre de Dios falsamente, pero mediante ti, el Egua, digamos, o cualquier otro santo, eh, yo quiero esto y te lo dan porque así trabaja el enemigo, dándote para que confunda, es un espejismo. Y no puedes culpar de todo. Si sí culpas que acción mala es acción mala y no te lo quitan, ni con que te pases tres gajos, ni aunque te pases, no. Lo que está pasando es que yo me agoté de estar rodeada de personas y mi propia casa que tenían tantos falsos dioses de punta de entrada al patio eh, y yo no voy a hablar de economía. Y yo no voy a hablar de mendicidad. Yo no voy a hablar de carros rotos sin poder llegar a un trabajo. Yo no voy a hablar del, de, del influencer que hace tres años decidió una cruzada contra mí que me ha costado trabajo, estabilidad, eh, crítica, eh, difamación. ¡No! ¡No! Yo voy a hablar de lo vacía que me sentía porque cuando yo tenía que virar y pedir en el medio del proceso de mi madre... Eso es sin contar hace un año cuando mi hijo, que es cristiano, amor, te quiero muchísimo. Y tú fuiste un instrumento para que Dios me, me trajera hasta aquí. Yo me vi ante la prueba de que el niño que crié, que amamanté, no importa lo que digan Clarita la magnífica promotora, no importa Clarita la magnífica pastillera, no importa Clarita la magnífica cocainera, no importa. En bajo y cualquier circunstancia que no justifico, viraba a, a darle una leche, pa, pa, prepárate a la escuela, eh, si se puede llévalo y le di un gran padre que me apoyó en todo eso dentro de todo traté de ser lo mejor y lo crié no está conmigo el choque fue muy grande pero ¿sabes qué? la falta que yo tenía tan grande de entender que Dios no necesitaba intermediario y que ya mi hijo conocía de Dios y ya mi hijo no quería estar en mi casa rodeado de de tanta, de, tan, de, tan, de tanta falsedad. Mi madre se está muriendo y e hice un solo trabajo porque estaba en esa lucha interna 
y ya la iglesia la estaba visitando. Pero donde yo realmente, desde tener fe para que saliera de esa cama ese derrame cerebral, a aceptar que no soy una mujer bruta y sé leer un MRI y sé que mi mamá tenía infartos cerebrales por todo el cerebro. Así que tienes que cambiar tu ruego y pedirle y orar porque te dé aceptación y que, su, y que mi madre vaya a un mejor lugar donde no sufre. Yo estoy sufriendo a mi mamá. Ayer me cumplió una semana de muerte. Pero yo tengo a Dios conmigo con una fe tan grande de que está en un mejor lugar. Eso no me lo dieron los santos. ¿Cómo? Eso no me lo dieron los santos. Entonces, ¿cuántas personas están depositando energía, fe, en alabar todo lo que Dios condena. No creerás en nada que sea en falsos dioses. Yo soy tu único Dios. Pero ¿cómo tú das este paso? ¿Cómo tú das el primer paso de decir? Porque Dios se manifiesta a través de muchas cosas que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo conocí un pastor en República Dominicana y él estaba dando un testimonio de que él cuando fue por primera vez a una congregación, a un retiro espiritual, que a través de ahí fue que él eh, incursionó en, en, para, para ser pastor. Él fue porque da risa, como lo dijo, pero Dios, como te dije, se manifiesta a través de muchas cosas para, sí. para atraparte. El tipo era un comelón del barrio y en el seminario iban a dar mucha comida. Y él, <risa> la gula. Sí, la y él gula. lo dijo. En, en un testimonio lo dijo. ¿Saben cómo yo llegué? Porque, como te dije, Dios se manifiesta a través de muchas cosas. Sí, sí. Lo utilizó a él. Mira, va a haber mucha comida en tal sitio. Vamos a mandar a Fulano que coma. Que a través de, de esa comida que él se vaya a jaltar, ahí yo lo voy a atrapar y va a venir a, 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 va a, venir a, a orar a Dios. Entonces. Me pareció gracioso que él dijo, yo llegué porque me dijeron que iban a, dar, a pasar el día comiendo en un retiro y yo fui nada más a jartarme a comer ese día. Pero a través de ahí, entonces consiguió la palabra de Dios. ¿Cómo llegaste tú? Yo creo que debo decir que una colega de ustedes es la precursora del de entendimiento de mí misma, de cómo me estaba sintiendo con la vida. ¿En antes. qué sentido una colega? Yesenia Ten. Ah, la dominicana, la, la pastora. Dominicana, ah, la pastora. Tremenda pastora. Esa mujer a mí me tocó mucho mi vida porque ella ha logrado, eh, sin hablar netamente de la historia de ella, que también está, no todo lo cristiano es perfecto, eh, es, una, es un trabajo que haces todos los días para vivir a corta como te agradarías a Dios. Porque Dios no te obliga, tienes libre albedrío, puedes hacer lo que quieras. Esa es la libertad que Dios te da, que a pesar de que te equivoques, él te, él, él, te, él, te, él te va a redimir te acoge, te y te acoge con, con solo que estés consciente que, que no, no era por ahí. Pero Yesenia ha logrado la magia de llevar la palabra de Dios a un tiempo moderno. Con mínimas palabras de condena hacia las personas que se sienten impuras. La iglesia no está llena de gente pura. La iglesia está llena de personas rotas, de personas impuras. Y estoy hablando desde el pastor hasta el que entra en la puerta equivocado por comida. Sí. Y ahí es donde está la magia. Y me sucede que viene un... Viene eh, cuando mi hijo me deja, visita una congregación americana en Lehigh. El Espíritu Santo me tocó muchísimo, a pesar de que era en inglés. Yo hablo inglés y todo fue muy lindo. Las alabanzas son una cosa que te mueve mucho el espíritu. Y la paz que sentí, pero, pero oraron por mí sabiendo la situación de mi hijo. Y lo único que oraron era para que mi hijo regresara a esa iglesia conmigo el domingo siguiente. Y se dio en una semana un niño que no me quería hablar. El día que fue a despedirse de mi viernes para regresar a Lijay y yo a vivir, decidió ir conmigo y el domingo fue al culto conmigo a la iglesia y eso es un gran milagro que me hizo empezar a creer que era directa la comunicación y que era sencilla y que no llevaba tanta parafernalia. Y empezó a cuestionarme. Cuando mi madre le pasa lo que pasa, yo voy a la iglesia. Desde que terminó el año quería. Mi mamá enfermó el 23 de enero. Y una vez más tengo la prueba con un pastor, con un profeta, 
um, que es de Guinea Ecuatorial y fue la primera vez que toqué el piso sin que me tocaran la cabeza. No solamente por eso, sino por la palabra. Porque la, no es ratona de iglesia, pero en la iglesia aprendes mucho de entender la pero, palabra. Pero mira, mira, eh, disculpa que te corte ahí. Mira lo grandioso que tú dices. ¿Un pastor de dónde? Guinea Ecuatorial. Para muchas personas que no saben, Guinea Ecuatorial es el único país de África que habla español. Amén. ¿sí? Pero estamos hablando de África, que la creencia de África, vamos a decir un 80%, 75%, el vudú, el, la hechicería, la brujería y todas esas cosas. Y así. mira quién vino a tocarte. Fue la primera persona una que persona, me profetizó así. Tengo una experiencia, como, le, como diría Julio, Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Esa persona vi tumbar la iglesia entera. Tengo los videos que después los puedo pasar. Y a mí lo también por, lo me levanto, ponerlo. empiezo a, film, a filmarlo, porque quería mostrarle a, a Olián, mi pareja, que también estaba pasando por la tribulación de tengo miedo a soltar lo que es lo que le pasa a muchos. Asumí un compromiso que ahora si suelto puede pasarme, me puede matar, me puede... Hay que tener mucho cuidado cuando uno eh, decreta ese tipo de cosas que no son ciertas, son una falsedad. Pero también hay que tener mucho cuidado, saber que tú lo estás haciendo para llenarte de miedo y no del amor de Dios. ¿Entiendes? Eso es importante. Porque si lo sueltas... Porque no vibras con él como me pasó a mí, que ya no me salía a pedir, que ya no me salía nada, que ya no sentía, eran, eran piedras, eran, no lo sentía. Y sí, mucha parafernalia, collares, plumas, esto, lo otro, lleva tal cosa, pero la respuesta de, de amor no estaba. Era guerra, era eh, pobazo, era en la puerta de tu casa y te envidian. Y te... Ahora a mí tú me puedes envidiar, la envidia existe, eso es un defecto. Todos tenemos todos los defectos dentro. El que alimentamos es el que se, se pone desmesurado. Pero yo no temo de ti ni de la envidia que tú me causas. Porque yo tengo un Dios que tiene a Cristo muriendo por mí. Su sangre me baña y todo lo puede. Yo no tengo miedo. Clarita, cuando uno toma los caminos del Señor y uno ha tenido tanto tiempo llevando una religión que es lo contrario, aunque la gente... Amén. No lo que, ojo, aquí se respeta la religión de todo el mundo porque cada quien con su vida hace lo que le da su gana. Nadie aquí está tratando de convencer a nadie que lo que está haciendo está malo, está bien, porque cada cabeza es un mundo y cada quien vive su vida de la manera que le parezca correcta y como piense que es lo correcto. Entonces, cuando tú tomas otro camino que es prácticamente lo opuesto entre una y lo otro. Hay una lucha interna. Ahí vamos a poner los videos. ¿Tú sabes lo que cuesta esto? No, no sé lo que cuesta, pero rómpelo. Ahí. El nombre es Jesucristo. ¿Y el chango es Jesucristo? Para afuera, en el nombre de Jesús. No, así está muy grande. Cuidado la cara. Acabo de ver los videos que la, la iglesia fue a tu casa y tú decidiste romper todos los santos. Ahora sí. es que viene una lucha interna no. entre... No. Los santos que te van a estar llamando, te pueden estar atormentando, jalándote los pies, escuchar voces. No. Y es una lucha ahora que tú tienes que decidir lo que tú quieres. Si no. te queda con los santos o oh Dios. En estos días que tú decidiste ir a la iglesia, ¿cómo ha sido tu noche? ¿Cómo ha sido levantarte? ¿Cómo ha sido tu, ha, han sido tu madrugada? Porque tengo amigos que han tomado ese camino. Y hasta el día de hoy tienen años luchando con, con, con esos santos, con las voces y eso, y que no pueden, no pueden, no lo dejan en paz. Tú sabes que yo, a través de la historia que conoce toda la ciudad y mucha gente, he sido una persona que a veces he puesto mi energía de una manera errónea en cruzadas, eh, completamente equivocadas, como te voy a dar una caravana otra ola y no paro hasta que no voy y si hay tres carros no importa, pero yo estoy y no falta mi palabra. Eso es bueno porque ahora de una manera diferente me ayuda para lo mismo. 
El discernimiento me lleva a la, a la conclusión que quiero eh, aligerar el equipaje y que no vibro en esa religión que mientras más leo la Biblia que me regaló una hermana Yali, más entiendo. Hoy te estaba explicando antes de entrar que abrí la Biblia después de orar para saber y pedirle a Dios que pusiera las palabras correctas en mi boca para no ofender a nadie, para que mis amigos que son santeros, quiero que sepan que siguen siendo mis amigos porque la mayoría no fueron por religión, han sido buenas personas. Y esa es la religión más grande que hay, también ser una buena persona. Claro que sí. Estamos. Entonces, yo decido esto y desde hace mucho tiempo, después de limpieza, encontrar brujería enterrada en la parte de mi casa, enterrarla yo misma en la puerta, esto, lo otro, lo otro. Nunca en mi casa, y no me dejen mentir, mi mejor amigo, el Iván, gracias por todo, que está aquí, se había sentido tan bonita. Y mi energía tan bonita. Y se rompieron los estigmas y los dogmas que venga, tenía. Venga, ¿por qué tú sembrabas eh, brujería? ¿Por qué te dedicabas Porque si te dicen que tienes que meterlo aquí, lo vas a meter ahí. Si te dicen que vas a ir al cementerio. ¿Cuántas 26 sacaste? años de santo. ¿Cuánta? Una brujería que saqué. Puesta por una persona que recogía ¿Cuántas mi quedan casa? enterradas? No, no. Verdaderamente, esa la encontré. Otras las enterré yo cuando hace muchas cosas. Pero ahora, que... después que tú te rompiste todo eso santo, que te convertiste... <susurra> que ya está haciendo la... No anda tú con un pico en el patio buscando. No, 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 Tengo una no, brujería no, no, por aquí no, no, que enterré. Dame buscar otra allí. No, no, me acuerdo. No, no, no. Pero por, a, este, eso, hacía feliz. Eso, tiene, eso está en activo en el nombre de Dios y yo no yo, yo reprendo todo tipo de demonios que vengan a mi casa. ¿Te, te hacía feliz no. a, a hacer ese tipo de cosas? ¿Qué, es, satisfacción, es, es, ¿qué es, satisfacción personal sentías tú al coger un papel quizá con el nombre de fulano de tal eh, demonio que te le va a llamar, te entierro para que te lleve el diablo? La, ¿Qué, la, la, la ¿qué, ¿qué, ¿Qué satisfacción personal sentía tú? La pregunta es la siguiente. Tú no haces brujería solo. Voy a repetir los de los intermediarios. Necesitas una persona con más conocimiento que tú, una persona que tiene una consagración diferente que a pesar de que los santos son tuyos, no se mueve el caracol si no te lo leen, o cosas y cosas y diferentes estados de eso. Esa persona es la primera que, se, que te concientiza que tú tienes una brujería encima y que la persona que te, lo, que, que te la hizo no te quiere. Y, y empiezan las hipótesis de que puede ser, por ejemplo, este o el otro, la otra, y siempre relacionas con alguien porque a nadie le falta, ni incluso al cristiano, el que no le caes bien. Uh -huh. o al que tiene una lucha por un puesto de trabajo que tienes tú lo quiero yo eso le pasa a todo el mundo cristiano, santero, quien sea y esa también persona coopera contigo que también estás en esa, en esa doctrina en creer que tienes que devolver el mal que te hicieron entonces la pregunta es la siguiente si tú te crías en una religión que te enseña que tú no vas a hacerle mal a nadie pero como fulano te lo haga, tú tienes derecho a defenderte. Y lo puedes hacer mediante esa misma religión. Es el cuento de nunca acabar. Sí, porque, porque eso al final... Como te inculcan a ti. Se basta. De... Es, es, es doctrina. Es doctrina. Entonces, ¿cómo tú entiendes que yo realmente estoy haciendo una diferencia? Y es de las cosas que me cuestioné hace un tiempo para acá. Si yo... Tengo que hacer como tú. Vamos a decir que no encontré a Dios. Todavía tengo discernimiento para saber como ser humano que si yo te lo devuelvo para atrás porque tú me estás estorbando algo en mi vida, yo soy tan mala como tú. Pero cuán feliz estoy de decirte ahora mismo que todo eso puede seguir pasando. Y pueden seguir personas conjurando en esa religión diabólica, demoníaca, falsa. Y yo estoy tranquila en mi casa porque Dios pelea por mí. Pero eso hace como una semana de eso. ¿No sientes tú que es muy temprano no, no hace para una semana. sentirte tan, tan no segura hace... ya de que eh, ya eh, vas a seguir los lo caminos de Dios? No hace, veces, una, no hace una semana. Por ejemplo, por ejemplo, a veces tú eres alcohólico, a veces eres drogadicto. Y dice, bueno, ya me retiré, ya no soy más alcohólico. Eh, ayer ya dejé la bebida, ya definitivamente, pero pasado mañana viene y te ajusta a dos litros. Déjame decirte una cosa, eh, en Alcohólicos Anónimos tienes prohibido determinante 
prohib terminantemente prohibido decir que tú no eres alcohólico. Recordarte que tú eres un alcohólico es ley. Y hay alcohólicos que llevan muchos años sin tomar, mucho más que lo que pasemos nosotros, que a lo mejor no, no abusamos de la bebida, que no es mi caso y me encanta el vinito, ustedes lo saben. Eh, yo no pretendo que soy santa. Yo simplemente me cansé de vivir en la mentira y me está haciendo muy feliz la tranquilidad con la que estoy viviendo hoy. No es de una semana, es de mucho más que lo estoy buscando. Pero yo no tengo tiempo que perder porque mi mamá se me murió en mis brazos. No estuve al lado de ella para socorrerla, le faltó el aire, el oxígeno en el cerebro cinco minutos por estar sola. Así que no estamos siempre acompañados para que alguien nos salve y, y seguir viviendo. Y quiero respirar en paz y en el amor de, de él. Mira, que no me pide nada. Mira, mira, el, yo tengo una, una forma de ver la, la vida y cómo son las cosas de la vida. Cuando alguien te hace un daño o te hace un mal, tú no puedes pagarle de la misma manera. Porque al final del día... No, pagarle to, peor. Eh, sí, eh, no, 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 no. Al final del día tú vas a, termi tú vas a, terminar, tú vas a terminar mal o peor que la otra persona. <risa> Cuando una persona te paga mal o te hace un daño, tírale flores a esa persona y tú verás cómo la vida te va a cambiar. Igual que la otra persona. Nosotros Gloria. estamos diferentes dándole una lesión de vida. Pero tú actuaste diferente porque es lo que aprendiste de cómo actuaría Dios. Eso es lo que siempre te vas a preguntar cuando te pegas al lado de Dios. Es cómo me ve Dios. Es así como Él quiso. La Biblia lo dice. La Biblia te enseña un poco de qué quiere Dios para ti. Y no es nada del otro mundo, no es nada del otro mundo. Más sin embargo, hasta lo peor que te pasa puede obrar, a obrar para bien. Mira a tu amigo por gula, llegó a una iglesia y encontró a Dios. Sí, exacto, por gula. Tú no sabes, a Dios. es intrínseco en los caminos. Él escribe derecho con letras torcidas. Yo sigo siendo clarita, la magnífica. Para muchos vienen tiempos difíciles porque tengo que tratar de comprender cosas que, que eran ajenas para mí, ¿ok? Se va a vivir ese, ese espacio. Pero si de algo sirve que lo diga aquí, si esta es la oportunidad que me hacía falta para soltar las ataduras que tenía con respecto a perdonarme, perdonar, perdonarme sobre todo yo, porque ahora mismo cuando tú lo miras desde un lugar sereno, era un monigote lleno de odio contra todo lo que no vibrara eh, como yo quería o como o, o me quieres hacer daño. Entiende, era una lucha que no paraba, un círculo vicioso que terminó. Mi hermano terminó. Pero tú sabes que va a haber muchos retractores. Oh, sí, pero hace mucho tiempo a mí me están detractando por todo. Pero no a través de esto, porque la gente se agarra de cualquier cosa también para también atacarte. Tú sabes que van a haber muchos retractores que no van a estar de acuerdo contigo, que te van a atacar y tú tienes... Y el, mi pregunta es, ¿tú estás preparada para todo? Porque el te problema, van a decir que pro... tú estás utilizando la palabra de Dios para escaparte de los problemas que te están arropando. Y ese es mi derecho, porque para eso Dios está para todos. Para que cuando tú más aficiado estés de tus problemas, puedas clamar a Él y decirle, Padre, ya yo no doy más. Yo me rompí, hermano. Háblale como le hablas a tu hermano. Y yo te estoy pidiendo un sabbe, como decimos los cubanos, porque yo no, yo no doy más. Se acabaron mis elementos y mis caminos. Eso lo hice, me partió y me siento feliz. No sé nada. No me hable de Corintios. Esto, eso es un proceso. Sí, un proceso. Entiendo que tuve el valor de apostar por, 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 un, por un Dios de amor, no de miedo, por un Dios de perdón no de venganza y se, se levantarán muchísimos contra mí pero la pregunta pero que siempre ya hay, Dios creo que me llevó por tantas guerras para prepararme a hacer esta guerrera yo estoy lista pero la claro. pregunta la pregunta del millón es la siguiente cuando uno busca busca los caminos del Señor y se arrepiente de corazón y acepta a Dios como su único salvador y la guía de su vida a partir del momento uno hasta la persona que le hicieron el peor daño en su vida, uno lo perdona. Tú has tenido problemas con muchas personas en esta ciudad, como es Alessandro Lotaola, como es fulano, como es fulano. Perdona tú en esta cámara que está ahí a toda esa, perdón, a toda esa persona que tú has tenido problemas, porque tú no puedes buscar de Dios, tú no puedes entrar a una iglesia si, tú la, si todavía guardas remordimiento y rencor y quizás odio a un prójimo. 
Bueno, mira, yo creo que dije en otros, en otras entrevistas que en el caso de Alexander Otaola yo no lo odiaba ya. Que fue un proceso para comprender que fue mi maestro, porque cuando algo te incomoda y te hace sentir como él me hizo sentir a mí, te está enseñando paciencia. No lo relacionaba con Dios, quizás lo había leído bajo la regla budista y cosas así, porque te tienes que ayudar, tu salud mental es importante. Yo, te, yo, yo terminé en un, en un psiquiatra. ¿Ves? Eso, yo, yo todavía estoy en un psiquiatra. Diagnosticada, gracias a Dios, amén, ya no tengo que tomar las pastillas. Eh, diagnosticada, ataque de ansiedad, ataque de pánico y depresión. Esos son mis tres diagnósticos, con tres medicamentos diferentes, que comenzaron cuando comenzó lo de Otaola. Pero sí, hace tiempo no, no lo odio. No, soy un ser humano, me exaspera mucha injusticia que veo ya conmigo, ya con cuando mencionan a mí. O, ¿Verdad que sí? Esas cositas, ¿a quién no le van a molestar? Y eso no importa cuánto tiempo yo pero hay que fortalecer la mente para ese tipo de, de cosas porque tampoco es que ha, ha cambiado su modo operandi. Yo lo perdoné. Lo perdono, ¿sabes por qué? Porque si hay una persona en este minuto que necesita mucho de Dios es Alexander Otaola. Pero, para responder la pregunta que me hiciste fuera de cámara, cuando mis hermanas de la iglesia fueron ayer, o bueno, en el, en el domingo en que la iglesia me exorcizaron muchos de esos demonios que estaban poseyéndome, yo casi seguro que vi que Alexander Otaola salió de la boca mía para afuera. Yo es kidding, yo te Mira, quiero. Eh, pero yo te, te bendiga, Sí, pero es verdad, yo vi como que te estaban sacando demonios de, de, del cuerpo. Son testimonios Como cuando muy tú eres drogadito, te desintoxican el cuerpo. Entonces, cuando tú estás con demonios y como tú vienes de la santería, eh, vi que te, que te hicieron... No, eso no se llama el solcismo. Ellos están, sacan, en, te, te, están, están, te están limpiando, sacando para poder limpiar. Cuando te estaban sacando... Cosas malas, viste tú a otra ola salir del cuerpo. ¡Tú! Estoy casi segurito, casi seguro que vio un turbante. Deja haber sido él. <risa> yo te perdono, yo me perdono por, por, haber, por no haber visto la necesidad tan grande que tú. Yo me perdono yo misma. Por Aparte no del cuánto demonio más tuviste salir de tu cuerpo. Así que ah. se fue fulano, se ah, fue el otro. No, ya tú quieres ya se que. Fue se fue de tino. <risa> de se tino fue de tino ¿Cómo? hermano. <risa> ¿Cómo? No, pero Oye, mira. ¿Tú te no imaginas que yo te voy a hacer un cuento que tú no sabes? Imagínate que a mí tres veces en estos casi cuatro años que llevo eh, cargando con, con, con el alma, el alma, el alma, tú sabes, desprovista de Dios de, de Alexander Otaola, eh, me han llamado sus propios brujos diciéndome, ya acaba de llegar, quiere hacerte este trabajo. Se acaba de ir de aquí y te hizo este trabajo. ¿Cómo? Y si vienes, te lo, ya yo sé cómo y te lo puedo, yo sé su signo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sentido? Lo, lo yo estoy viva, mírame, escúchame. Espérate, pero si de está, algo parece... sirvió las, las tribulaciones que yo pude haber vivido, ya con él y con muchas otras guerras que tengo en el cuerpo, y créeme, son muchas, si de algo sirvió para sentarme aquí, mira qué tranquilidad. O sea, tú has salido de brujos que te han dicho, ahora mismo se fue fulano de aquí que te sí. estaba haciendo un guanguá. Así es. Pero yo... Me está llamando y no lo hago porque conozco a tu madrina. Tú sabes que aparecen también charlatanes que, son, que, que, que dicen saber... No estoy diciendo, pero sí, todo el mundo sabe, tanto en las religiones como Mira, en el budismo, el aparecen charlatanes que vienen y, y, y te dicen que saben algo y, y usan una manipulación es también. Es que dije, cuando el demonio quiere cantarte sencillamente va a ver venir que y jugar con la mente de, de, de amo, por ejemplo, decir... Coño, mira, fulano te está haciendo una brujería. Satanás? Déjame, déjame Satanás? Mira, Clarita, fulano esto, pero te lo quitamos para atrás. ¿eh? ¿Qué hace Satanás? Él te encanta, tiene el poder de darte lo que tú pides. Y tú vas a estar bien mientras tú lo estés recibiendo. Pero él no te ama. Él te utiliza a ti con otro y con otro. ¿Qué sentiste tú cuando te, yo vi que te desmayaste ahí y... Ese de mayo ha, han es... habido varias cosas diferentes porque en el caso de la iglesia que Cuando fue te la primera vez, y tú te vas, ¿qué, qué, qué? en ese momento tú sientes simplemente yo por lo menos una paz muy grande excepto el día de la iglesia que mis muñecas se pegaron al piso mi cabeza en la punta mis cascañales y yo no podía despegarme del piso sí. y los gritos salían de adentro eran unos gritos bien espeluznantes muy impresionantes cuando yo no lo veo pero sí lo, lo veo en el video y solamente porque hubiera estado grabado lo hubiera pero no solamente yo, también mi pareja, y eso es impresionante. ¿Quién tenía más demonios, tú o la pareja tuya, dentro? <risa> yo llevo más años en demonia. <risa> ¿Qué fue 
lo peor que tú trataste de hacer en esta religión como para hacer un, un, un daño o, una, o causarle una envidia a alguien, decir, quiero hacer este trabajo para que fulano se lo lleve el diablo. Ah, yo le hice un velorio a Otaola, lo enterré en el cementerio y todo. Lo velé una noche entera hasta que se acabaron las... Fue el día que le cae, se le cayeron los dientes y todo, porque el diablo tiene poder, mira, le tumbó todos los dientes después. ¿En serio? ¿En serio? Pero sí, coño, discúlpame. Pero bueno, mira, hay que, hay que decir que Dios es tan bueno que te está dando la oportunidad que no estás viendo de que, de que cambies, de, 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 de que lo dejes, que toque tu corazón, eh, Alex, y, y, que, y que entiendas que Él es un Dios de amor, no es un Dios de, de, de brujería, de maldad, de falsos dioses, de mentira, de odio de rencores, perdónate y deja que, que ya Dios te perdonó, solamente tienes que perdonarte tú y venir humilde, eh, que te hice eso y no te pasó nada, como tantas cosas que pudieron haberme mucho hecho, y mírame aquí, ¿Cómo pasó dando eso? la palabra de ¿Cómo Dios. ¿Cómo pasó eso, Clarita? ¿Cómo fue ese proceso? Explica. Ah, no, 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 por ejemplo, para uno saber, porque tú no, no acabas de es. decir y yo, nosotros no sabemos Coño, tú eres mucho. de República Dominicana, tú sabes perfectamente no, pero que no, 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 ahí mucho está. De eso, no, eso. Pero básicamente es una brujería, una de las más pero fuertes que se hace. Pero tú estabas en el cementerio una noche. No, yo no, bueno, sí, vamos a decir que sí. sí. Con una caja. Sí. Y dentro de la caja <ríe> estaba otra ola. Sí, lo metí en una caja de tabaco porque no tenía una de verdad. Y después lo, lo incineraste o lo enterraste. ¿Qué? Hay que enterrarlo boca abajo para que no salga. <risa> Coño, Fernán, ponte serio, compadre. No, porque ponte ya serio, tú saliste compadre. de eso, pero hay cosas Dios mío, que... esto es lo que tú me estabas diciendo. Es un testimonio. No, pero hay un testimonio. Pero hay un mensaje bonito aquí. Porque cuando los, los pastores sí, están lo en la iglesia, hacen su testimonio sí, de las cosas malas sí, que hicieron para, para que eso, esa, sí, eso lo no hice. vuelva jamás. Sí, lo hice, sí, sí pero lo hice. El, ¿cuál es el mensaje aquí en esto? El mensaje es de que Dios también tiene un propósito con Alessandro Otaola. Claro que lo sigue. Y yo sé que pronto Otaola también lo vamos a ver en una iglesia. Lo vamos a ver buscando del Señor. Porque <ríe> ella lo puso, lo enteró a boca, a boca abajo. Pero ya eh, me da risa y eso. Ah, bueno, ya vamos pero, a Dios, pero Dios tiene un propósito con cada persona. Aparte de Otaola, ¿cuánto más tú enterraste? Así que tú dijiste, voy a enterrar esta semana de Tino. No, no, no. ¿Por qué a mí? ¿Me enterraste a mí? Voy a, voy a... Enterré en mi corazón, amigo mío. Ah, que te quiero. Voy a velar de ti esta semana en el cementerio de Jayalía. A propósito, ¿en qué cementerio fue que tú? Porque hay cementerios que son lujosos. De Coral Gable, de Coco Plo. ¿A cuál fuiste? ¿De Oquichón? Pero ponte serio. No, porque hay que saber todo. ¿A cuál tú dijiste? No, no se merece estar el cementerio. Yo voy ahí al de Oquichón. Ese es muy fino para él. Sí. Los cementerios lujosos tienen grandes cercas. Los que son de la plebe no tienen cerca porque los brujeros lo atumban para poder enterrar. O fue en la Así orilla del fue, río. Fue uno ahí bien baratico, eso de lo que te entierran por cuatro. No, pero ya, ya estamos, estamos hablando en serio. Clarita, entonces, eh, ¿cuáles son los próximos pasos tuyos ya? No te vamos a ver ya en las redes. ¿Con qué tipo de contenido podemos ver a partir de ahora a Clarita en las redes? Porque antes Clarita venía diciéndole de todo a, a todo el mundo. No, pero ahora no. Hace rato que no es hace, ese. ¿eh? Ahora el contenido de Clarita, ¿cuál va a ser en las redes sociales? ¿Con qué mensaje viene Clarita? Yo me Clarita, siento una persona muy normal, con, con un peso que me quité de encima y muy ligera ahora. Eh, ¿Por qué no? Me siento tan cómoda y tan feliz que yo quiero, yo quiero indagar un poquitico más. ¿Le vas a hacer tu video a la gente de reflexión hablando de, de Dios? De Pienso que sí daría mi testimonio y, y lo voy a hacer porque... Pero es que esto es un, solo un inicio. Sí, yo sé, yo sé. Es decir, que faltan muchas cosas. Y no todos van a ser de qué felicidad estoy en la nube, ¿no? Van a pasar cosas, momentos difíciles, de trabajo, o de los que pasé antes, o de los que me vienen por venir, porque Dios no te garantiza una vida sin problema. ¿Empezaste a leer la Biblia ya? Ya empecé a leer la Biblia. Y tengo que serte honesta, no entiendo ni papa. <risa> de verdad, estoy empezando sí, no, a comprenderla. Un proceso, tú duraste muchos años. Toda su vida en una religión. Eh, y pero, ahora... pero sí entiendo que si te ubicas un poquito en el idioma que se hablaba en esa época y para poder comprender la, la, la forma en que te lo, te lo escriben, hoy abrí la Biblia y me anunció perfectamente que yo pedí por esta entrevista, eh, pedí porque, oré porque, porque en la entrevista salieron las palabras correctas eh, para que me entiendan y no me malentiendan. Y, y me salió un pasaje de la Biblia de donde, donde había un pueblo adorador de, de falsos 
Dios eh, tiene una lucha muy grande donde Dios venció. Y eso es muy, muy esperanzador para mí. Por eso vine consciente que estoy en el camino correcto. O sea que tú tienes que cambiar muchas cosas. Aparte de esa, tú, por ejemplo, el nombre tuyo artístico, ya tú eres una persona de Dios, de bien, que ya te congregas en la iglesia. ¿Vas a dejar solo tu nombre o le vas a quitar el seudónimo, la magnífica? No he pensado en eso. Ah, yo sí lo pensé. ¿Y ahora cómo me quieres poner? No, porque tú sabes... ¿Se te ocurre algo? No, como... ¿Cuál es tu apellido? Cabrera. Clara Cabrera. Esa eres tú. Clarita la Evangelista. O, o, Clara, o Clara la Evangelista, o Clarita la Rescatada. O la, no o la sierva, la nueva sierva. Pero no hágalo como hizo Julián Oviedo, que dijo, señores, vengo en paz, vengo calmado. Cállate, que ese fue el que me puso a mí la magnífica. ¿Es verdad? Bien. Ah, pues dile que te lo quite, entonces. Ah, bueno, sí, no me tiene que quitar nadie, primero tiene que quitarse él, y solo lo quita Dios. Es verdad, eh, ahora que tú, él fue que te puso Clarita la magnífica. Sí. ¿Por qué? Yo era ¿Cómo, promotora, ¿cómo porque yo era promotora de, de esa gira de, de Charanga Banera. Mm. Y estábamos en una fiesta, nos íbamos a traer una foto de grupo. Pero tú sabes que él es ahí de llavero. Entonces le quedó detrás de mí y yo haciéndome magnífico. Tú sabes que el magnífico lo pone aquí. <risa> me tocó y me dijo, oye, Clarita, la magnífica, por el pelito. Sí. <risa> y ahí se quedó, nunca más se quitó, hermano. Mira, 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 mira qué dato. ¿Viste? Y va a seguir tú con ese, con ese apodo. Ahora en realidad. Porque, porque es que el nombre en la iglesia no, ya tú no puedes entrar. ¿Y por qué no? Llegó Clarita la magnífica. Dios, Dios acepta a todo el mundo no. con su nombre, con su defecto, con su virtud. No, pero ya, 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 ya. ¿Eh? Vamos a ver qué, qué sucede con eso. Voy a, voy a entrar en, 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 sí, en un porque análisis ya, porque tienes un punto que no había pensado en eso. ¿ves? Yo sí que lo... yo no me siento Clarita la magnífica. Clarita, dime una cosa. ¿Qué sentiste a la hora que te vi en ese video con el martillo? Rompiendo todo eso santo. En ese Hacia, instante... Había perdido ya. Te, te, te hablo de corazón, de corazón, de corazón. Ya no vibraba yo ahí. Ya yo entraba a mi casa y era una hilera de, de, de bustos y de, de soperas que lucían espectacularmente lindas a nivel de... Pero no vibraban para mí. Que ya prender una vela, tocar una campana, era, era, un, era un, un movimiento mecánico. ¿Me, me, ¿Sí me explico? Antes de, buscar, antes de buscar de los caminos del Señor, ¿cómo dormía tú? ¿Cómo dan la noche de Clarita la Magnífica? Si me despertaba a las 3 de la mañana, tres días seguidos, alguien me está echando brujería. Si me despertaba a las 2 es porque no sé qué. Si veo tan número es porque no sé cuánto. Eh, seguro que si ya... Ah, ah, con pastillas. Ya te dije que tenía tres diagnósticos. Tengo, tengo, no se han borrado. Tres, te, tres diagnósticos en psiquiatría, que es ansiedad, ataques de pánico y depresión. Con eso he vivido. Ante la cara del mundo sin que nadie lo sepa. Con Así. todas mis padres. Neri, ¿cómo tú estás viviendo todo este proceso? Porque aparte de todo, sabemos que te ha, te, te ha acorralado este proceso tan grande de tú tener eh, esta demanda de dinero, que, que se hablan de millones, tú te declaras en bancarrota. ¿Cómo es ese proceso? Cuando, yo no, yo no tú, me he declarado en bancarrota. No te he declarado en bancarrota. No cuando tengo, tú debes no tanto dinero, dinero ¿cómo para... funciona eso para, para el gobierno? ¿Te están monitoreando a ti sí, todo lo que yo, tú haces? Yo le llené si un papel. Si sí. tiene algún ingreso, te lo quitan, sí, sí, porque sí. yo estoy... Eh, desconozco un poco y quisiera que uno explicara básicamente un en el judgment tú llenas cuáles son tus ingresos y el juez de que tus ingresos sean pocos o que los justos para pagar tus biles y no tengas múltiples propiedades y cosas eh, te deja exento de pagarlo de, de ir pagando pero durante 20 años te van a estar monitoreando eh, todo, todo, todo tus todos incomes. tus incomes y el día que se pase de lo que tú pagas en casa agua luz comida o agua lo básico que juez ya tú tienes que esto pagar. es como cuando la gente recibe ayuda del gobierno que lo tienen monitoreado y, y, y si sí, la bancarrota es una opción si sí lo es va, pero no es una opción que yo no tengo dinero para pagarla socorro. y lo necesito yo no tengo crédito hace mucho tiempo ya no solamente por el 1.8 eh, impagable de, 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 de esa demanda es por eso pero todo su tiempo esto es un país de leyes que es algo bueno hay algunos acápites dentro de esa demanda donde dice que si en X tiempo tú no has llegado a pagar X suma de cantidad puedes caer presa si yo no pago teniendo caigo presa si no pasan 20 años se vence 
A los 20 años se vence, no me puede cobrar, no tengo para pagarle, se murió. Pero tú sabes que yo en estos días estaba conversando con una persona y me dijo algo, se me olvidó preguntarte, porque yo tengo solamente aquí en Miami dos años. Y me dijo, tú sabes que, eh, estando hablando de los puntos 8 millones, y me dijo, tú sabes que Otaola y Clarita eran uña y dedo. Eso tú no sabes, así. tú sabes... Tú sabes que esa gente andaban juntos, para arriba y para abajo, y esto, y esto, y lo otro, y de repente, ¡boom! ¿Es cierto eso? No es cierto, no es cierto. Confieso que teníamos... Aún tengo su teléfono, yo tengo su teléfono. Él sintió en algún momento una... una desarrolló un gusto por por conversar conmigo y se conversaron muchas cosas. Yo vendía eh, mercancía triple A para defenderme, mantener a mi hijo y él era uno de mis, de mis mejores compradores. Yo tenía que ir a Brickell muchas veces por eso. Me invitó a par de tambores que hizo, no fui. Nunca fui por H y por B, no, porque no quería. Eh, nunca sentí una confianza del todo, eh, pero a mí, me, a mí mientras conversaba conmigo, a pesar de sus ironías, no puedo decir que me trató mal hasta que ya no quiso tratarme bien. Es todo, pero amigos nunca fuimos. No, no, no porque alguien, Para nada. alguien me, había nunca me, me había comentado. Yo creo que había una gran... Eh, él estaba ávido de que se le entregaran dos o tres personas que... Vamos a estar claro destino, el que yo no hable es porque va conmigo, pero que yo no le sea a todos los artistas, le sea a todos. A todos. Excepto moderno, que desde que no estoy en la calle de promotora, que no vi yo. Eh, nunca negué a Jaila, nunca negué a Yomil. Son personas que han sido sus puyas, por así decir, como decimos en buen cubano, y que tener a Clarita la Magnífica cooperando en, en el desprestigio y, y el desmembramiento del, del artista y su moral hubiera sido ganancia y tremendo contenido. Y aquí ya sabemos que por contenido destrozamos la vida de personas. El mundo necesita de Dios, mi hermano. A esos artistas que están perdidos, que tienen problemas, porque en el mundo artístico hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, hay mucha locura. Uno ve al artista en, en, en la tarima, todo bonito, pero el artista a veces tiene unos contratos que está obligado a subirse una tari a una tarima en contra de su voluntad y presentarse, pero cuando baja de esa tarima es el ser más infeliz del mundo. Eh, necesita de Dios, pero a veces se niegan a buscar de Dios. ¿Qué consejo le da Clarita la magnífica, que ha vivido todo ese, toda la locura, que puede, toda la locura que ha podido vivir un ser humano, tú la has vivido, ha estado en droga, ha salido noche, tres días con la misma ropa de fiesta, ha atracado. No, 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 todo, lo, todo, 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 todo. Y una persona que Dios la cambió, ¿qué mensaje le puede dar a, a esa persona que están pasando por una situación similar a la que tú viviste? Yo creo que el mensaje es bien claro. Estamos viendo eh, eh, casos como Derek Rosa, eh, como tantos niños que están saliendo, como la que mata a su madre en live en Facebook. Eh, creo que estamos más concentrados en la internet y en la falsa vida que nos hacen ver en las redes, que en lo fehaciente que es la Biblia y la palabra de Dios, que no es nada más que, que amor, ¿no? Eh, yo a las madres es con la primera que empezaría porque el cimiento vale y lo único que en el medio de mi desmadre a mí me ha tenido tranquila es que mi hijo va a la iglesia es cristiano Jordan tiene muy buenos amigos él fue primero que tú oh, sí hace añitos y ahora está afianzadísimo yo, yo duermo tranquila no lo tengo conmigo ya acepté que no no está conmigo vive en Huechester con su papá no que tampoco estamos en otra ciudad pero es cristiano. Mi niño sabe que, que hay, un, hay una palabra en la Biblia que le puede servir a tomar una decisión y no va a fallar. Qué cosa, ¿no? Pero la otra es, si Darían que se convirtió y Farruco se convirtió y el Torefade se convirtió, ¿qué te hace pensar que tienes que venderle el alma al diablo para que tu talento brille? Quizás también podemos ponernos a pensar que muchos no tienen talento y quieren brillar. Y tú dijiste algo muy importante, que hay artistas que se suben a un escenario, ahora que tú tocas a Héctor El Fader, Héctor El Fader dio un testimonio 
que él acabando de meter 20 mil personas en el Madison Square Garden en Nueva York, éxito total, se fue y se trancó en el cuarto de hotel y se quería suicidar. No Después de feliz. tener todo ese éxito en una noche, que la gente pensó a lo mejor que ese era el hombre más feliz del mundo, termina de ahí, sale no a su feliz. hotel y se quiere suicidar. No está feliz. Y si en el momento en que tenía la tribulación entre qué hago... Ustedes saben cuántas veces Farruko recalcó que tengo que terminar el contrato porque hay gente que come de ti ya cuando estás en esos niveles y que tú terminando un contrato porque donde te sientes bien es en la palabra de Dios, en, viste, predicándola y cantando para Él. Tu vida y la, y la música secular te estaba dando lo que alimenta a tanta familia, incluyendo la tuya, pero ya tú no estás feliz. ¿Qué tan grande es Dios que puede hacerte sentir así cuando tú no estás viviendo acorde de Él? Es algo bueno, porque no estás triste por gusto, estás triste porque no puedes estar acorde y en vibración con lo que quieres profesar y lo que actúas. Pero si no lo has conocido, vienen esos cuadros de suicidio, porque si ya lo conociste, sabes, Señor, yo voy a terminar este contrato y yo voy a ir a donde estás tú y yo prometo que yo voy a dar un ejemplo para todas las personas que vienen y me siguen, que sepan que hay un Dios de amor que lo está esperando. Mira, mira, yo a mí... El y único, no me vayas a dar el que te dio Eduardo Antonio. El único regalo que yo he recibido es el de Eduardo, Eduardo Antonio. <risa> Gracias Ahora, por Ahora Eduardo, invitarme. esto me llegó aquí, dice Eduardo Antonio, pero no sé si es para mí o para, o para Camilo, nuestro camarógrafo, si es para él o es para mí. Clarita, ¿dónde vas a pasar esta noche? Eh, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Que tú te hayas haya acercado a los caminos de Dios no significa que tú vas a dejar de matar. ¿Cómo? ¿Dónde va a pasar? Mate, el... a, mate a él. Ah. <risa> no, en serio. Hoy tengo un, una cita muy especial en, en la iglesia porque viene el profeta de Guinea Ecuatorial nuevamente. Y voy a estar por ahí. Eh, muchos no lo saben, pero mi novio no vive en Miami y ya le estuvo unos cuantos días extras por acá. Así que muy probablemente no mato hoy, me voy para la iglesia. Clarita, último mensaje a toda esa gente para que sepan que ya es una Clarita renovada que ha buscado de Dios no tengo y que, que darle, va a seguir en los caminos de no Dios. No tengo que darle muchas explicaciones a la gente, pero me encanta que sepan que hay un Dios que los ama y que no, son, no, es, no es un privilegio de Clarita. El privilegio lo han tenido muchos antes de Clarita y está dispuesto para ti en el momento en que tú quieras. Así que ábrele tu corazón a Dios. Ahí está la respuesta. Ah, un aplauso para Clarita. Señores, que está, ha cogido un buen camino. Créeme, no te va, no, nunca te vas a arrepentir de la decisión que tomaste. Lo sé, lo sé. ¡Nosotros somos Destino Talk! Esto es Destino Talk.